，在黄山有一座网红桥，因为山高路远，很少有游客来到这里。为了看一眼这个网红桥，往返徒步了三个小时。这座桥横跨在两个峭壁之间，下面就是万丈悬崖。昨晚住在了光明顶山顶的酒店，一大早看完日出去吃早饭。我住的床位房里包含了早餐，如果单买这个早餐是五十元。这个是我爱吃的早餐。吃过早餐，准备开始新的一天的行程。今天的天气实在是太好了，绝对不能辜负这大好时光，准备去一个网红景点这个步仙桥还是比较远的。要走一半准备徒步去网红景点步仙桥。黄海仙都，康熙。这有题词。黄山是无师，刘海粟。黄山到处都是名家的题诗题词。步仙桥。对，往这个方向有一个步仙桥，上面就是索道。哎呦，真够执着的！西海瑶台，步仙桥去走。这个步仙桥因为位置比较特别，所以很少有游客专门去那里。我今天也准备给大家实测、实拍一个去步仙桥的路，看看花两三个小时往返徒步步仙桥值不值得。这段路单程大概是 2.5 公里，大约走到20分钟就可以看到右边的西海大峡谷了。再往下看看，这个步仙桥实际在西海大峡谷环线的另一侧，但确实很少有人走一个西海大峡谷的环线，通常都是坐小火车上来。所以就会省略这个步仙桥，有点坡度。在很长一段时间，都是我一个人在这里徒步，除了听见风声，就是自己徒步的喘气声。嗯、好在一路都是美景，可以静静的陶醉其中。这里看到的也是西海大峡谷
，大约走了将近一个小时，来到了这里。这里怪石林立，景色非常的棒，而下面看到的就是步仙桥。这座桥好似连接了两座山。其实这是一个人工桥，一九八八年建成，两边的山体打了山洞，然后从中间有一座桥来连接。这座桥架在两座峭壁之间，下面就是万丈深渊。这座桥实际上也连接了梦幻景区和白云天海景区。虽然今天没有云雾云海，但也仿佛是走在天宫之上。看这里的景色如何？看下面的万丈深渊。这个地方今天我一个人承包了。一个人在这里可以从容的拍照。如果从这里继续往下走，还可以走到西海大峡谷的谷底，不过用时要两三个小时，因为昨天刚刚走过西海大峡谷的另一侧，所以就没有继续往下走，准备返回去爬莲花峰。从白云宾馆到步仙桥的这段路，基本上没有特别大的陡坡，但是长度有二点五公里。回程基本都是上山，所以用时会更久一些。沿着这个山脊。我的徒步速度是相对较慢的，如果走得快，往返两个小时就差不多。所以，如果住在白云宾馆或者光明顶的游客，可以抽两三个小时来走一走这个步仙桥。现在返回到了白云宾馆这里。今天因为是周末，游客非常的多。盒饭五十五。矿泉水五块还可以，其他的都十五。黄山山的饮料很多都是挑夫从缆车挑上来的，所以价格比较贵，但是也有这种免费的温开水。不过看一看这排队的水杯，接满一杯水需要花不少时间。不知道是不是有意这样设计的，反正这个水流是滴滴答答的。海心亭，白云宾馆这里还有很大的一个美食广场，在这里吃饱喝足之后，继续登山。好一封。现在已经游览完了黄山的后山，现在前往前山的部分。看，大部分的游客都是从前山坐缆车上来的。哇，这边人。首先往前走，需要经过鳌鱼峰。前山基本到处都是游客了。
据说在这个熬夜峰上，有时候会看到佛光。不过今天的天气不容易。这个是熬夜峰的山顶，可以看到远处的莲花峰的山顶。黄山的前山，很多的山都是光秃秃的，有点像华山。接下来要去爬黄山的第一高峰——莲花峰。嗯